हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल कोड लाइब्रेरी दिस इज शैलेस तो वापस हमें लेकर आ गया हूं एक नया वीडियो के साथ बिट मैनिपुलेशन का ओके okay? तो पहली इंपॉर्टेंट बात अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देना और वीडियो को लाइक कर देना तो फटाफट मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं ठीक है तो आज की वीडियो में बात करने वाले क्वेश्चन का हम लोग फाइंड द पोजीशन ऑफ द ओनली सेट बिट ओके तो क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ द ओनली सेट बिट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अन अकेडमी सो एज यू ऑल नो दैट दे हैव स्टार्टेड अ न्यू गोल एंड द नेम ऑफ द गोल इज करियर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर सो इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट आई थिंक दिस इज फॉर यू हियर यू विल बी गेटिंग सम वीकली लाइव शोस बाय सम ग्रेट पीपल्स एंड या यू कैन गो एंड चेक इट आउट द थिंग्स विल बी लाइक हाउ टू जॉइन बिग टेक ब्रांड्स इंप्रूव योर कोड शेयर प्रोफाइल आर्किटेक्चर ब्रेकडाउन ऑफ पॉपुलर ऐप अंडरस्टैंडिंग द हायरिंग प्रोसेस एंड ऑल लेट मी टेक यू टू द वेबसाइट सो दिस इज द वेबसाइट वेयर यू कैन सी दैट all the great great people will be taking some shows and uh, let me show you uh, like uh, striver somajit uh, love in fact i am also taking this classes and uh, like love is taking the top interview questions there are several episodes facebook apple netflix and like that L let me show one more uh, somajit is taking and the name of the show is tech talks so uh, yeah and if you use my coupon code yogesh y o g e s s so earlier it is 9999 uh, after applying my code the price will become Eight double nine. So I think you can use my code and you can get a ten percent discount. And yeah, this is the calendar. You can use this calendar for the shows, which were the shows which will be happening on the daily basis. You can see that in every day all the shows are happening. And also I am also taking one course, and the name of the course is Co Approaching Code Chef. And it, this will be happening every Saturday night at eight p.m. where you will be getting some insights of how to approach a Code Chef problem. What are the steps you should follow? Uh, what are the algorithm you are going to use? So that you are not going to get any TLE. how to improve your problem solving skill so these are the stuff we are going to discuss i will say you do go and definitely check it out okay so given a number n having only one one and all other zeros in its binary representation matlab hum ek n diya hua rahega jisme kya hoga hamara ki sirf ek hi one rahega aur baki sab zero hone wale hai usme theek hai find the position of the only set bit to humko uska position nikalna hai jo set bit hai set bit matlab kya hua jiska one hai value theek hai jo bit ka value one hai uska humko position nikalna hai ठीक है इफ देर आर जीरो और मोर देन वन सेट बिट द आंसर शुड बी माइनस वन अगर सेट बिट एक भी नहीं है मतलब क्या वो वैल्यू जीरो है मतलब एन जीरो है उसका मतलब बात समझ में आता है आपको वहां साफ साफ एकदम और मोर देन वन सेट बिट अगर है हमारे आंसर में मतलब जैसे एग्जांपल में मैं दिखाऊंगा सब एग्जाम्पल में दिखाऊंगा ठीक है तो उसके इसमें हमारा आंसर माइनस हो जाएगा ठीक है फिर आता है पोजीशन ऑफ सेट बिट वन शुड बी काउंटेड स्टार्टिंग विथ वन फ्रॉम एल एस बी साइड इन द बाइनरी प्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर अब एल एस बी किसको बोलते हैं मैं बताने वाला हूं और हमारा जो काउंटिंग होने वाला है वो मतलब वन से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग ठीक है उसका तो फटाफट मैं दिखाता हूँ ठीक है तो यार मान लो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ मान लीजिए फाइव तो फाइव का आपका वो कितना होता है बाइनरी प्रेजेंटेशन वन जीरो वन होता है ठीक है तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एम ठीक है और इसको बोलते हैं एल फाइन तो बोला है क्वेश्चन में कि एल से काउंट करना मतलब वो यहां से काउंटिंग शुरू करना है और जो हमको पहला पहला क्या जो मतलब ऐसा जो नंबर ही देगा जिसमें सिर्फ एक ही सेट बिट होने वाला सेट बिट तो पता है आपको इसको वन को बोलते हैं हम लोग सेट बिट और जीरो को बोलते हैं अनसेट बिट ठीक है अनसेट बिट फाइन तो ये तो पता ही आप लोगों को और क्वेश्चन में भी मैंशन किया हुआ है अगर एक से ज्यादा हमारा वन होगा तब उसके हमारा आंसर माइनस वन हो जाएगा जैसे यहाँ देखिए फाइव है तो यहाँ देखिए यहाँ दो दो वन मेरे को मिल गया दो दो वन मुझे मिल जा रहा है तो इसके इसमें हमारा आंसर हो जाएगा माइनस ठीक है यहाँ एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है एक एक है आपका टू ठीक है एक टू दिया हुआ है तो टू होता है तो टू को आप बाइनरी प्रेजेंटेशन में लिखोगे तो कुछ इस तरह लिखा जाता है टू को ठीक है तब तो इसका आंसर ये देखिए आप पूरा आपको जो ये दिख रहा होगा बाइनरी प्रेजेंटेशन में वहां पर देखिए आपको एक ही सेट बिट दिख रहा है ठीक है तो मतलब क्यों ये आंसर हो सकता है हमारा और काउंटिंग करो यहाँ से शुरू तो वन टू मतलब इसका आंसर हो गया टू काउंटिंग यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग एल से एल पता ना कहाँ है देखिए एल एस बी पर है यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे तो ये हो गया वन ये हो गया टू मतलब इसका आंसर हो जाएगा टू की सेकेंड पोजिशन में हमें वन मिल रहा है ठीक है और यहाँ देख सकते हो यहाँ पर आंसर इसका टू आया हुआ है ठीक है और मैं एग्जांपल दिखाता हूं मान लो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं फोर फाइन फोर है तो उसके इसमें हमारा देखिए इसका बाइनरी प्रेजेंटेशन क्या होता है हमारा वन जीरो जीरो होता है फाइन तो भी अगर आप इसको देखोगे तो इसमें देखिए सिर्फ एक ही वन है यहाँ पर तो ये आंसर हो सकता है हमारा पॉसिबल यहाँ से काउंट करोगे एल से तब ये वन टू थ्री मतलब क्या हुआ इसका जो ये है आपका पॉइंट है वो होने वाला है थ्री ठीक है पोजिशन होने वाला है सेटबिट का थ्री उसी तरह अगर टेन लेते हो टेन तो तो पता क्या होता है आपका वन जीरो वन जीरो कैसे ठीक है वन टू फोर एट 
ए डी वाला होता है ये टू टेन तो ये हो गया वन जीरो वन जीरो तो यहाँ पहले ही दिखा आपको क्या कि दो दो सेट बीट यहाँ पर मतलब एक से ज्यादा है तो इसके इसमें आंसर हो जाएगा माइनस वन अब मैं आपको एक कॉमन चीज दिखा रहा हूँ जो आपको मतलब ऑब्जर्वेशन दिख रहा होगा ठीक है आप टू को लो फोर को लो एट को लो सिक्सटीन को लो थर्टी टू को लो एंड सो ऑन मतलब क्या हुआ कि ये सब टू के पावर में सो नंबर है मतलब टू टू कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं फोर हम लोग ऐसे लिखते हैं एट हम लोग ऐसे लिखते हैं सिक्सटीन हम लोग ऐसे लिखते हैं फिर थर्टी टू आ गया आएगा और एक जीरो लग जाएगा और देख सकते हो जो जो नंबर्स आपके टू के पावर में हैं उसमें सिर्फ आपको एक वन देखने को मिल रहा है ठीक है बाकी जितने भी नंबर्स वहां एटलीस्ट आपको दो वन देखने को मिलेगा ही मिलेगा ठीक है तो समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर दिख ही रहा है ये है टू ये फोर ये पर ए एट ये सिक्सटीन फिर आ गया थर्टी टू फिर सिक्सटी फोर मतलब जो टू के पावर पर जो जो नंबर है उसमें आपको सिर्फ एक वन देखने को मिल रहा है बाकी समय आपको एक से ज्यादा मिल जाएगा और एक जीरो भी होता है जिसमें एक भी वन नहीं है तो इसलिए यहाँ मैंशन किया था क्वेश्चन में या तो जीरो सॉरी या तो जीरो या मोर देन वन सेट बेट ठीक है तो जीरो एक एक्सेप्शन केस होगा जिसके लिए आंसर हो जाएगा माइनस वन क्योंकि इसमें एक भी वन नहीं है ठीक है तो सुन में ना आपको क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ जितने भी टू के पावर्स में जो नंबर्स है वो सब नंबर्स हमारे पॉसिबल आंसर होने वाले हैं ठीक है और बाकी जितने भी नंबर्स है वो आंसर हमारे नहीं होने वाले क्योंकि उसमें एक से ज्यादा सेटबिट मिल जाएगा हमें फाइन अब बात ये तो पहला पॉइंट पता चल गया आपको कि कैसे हमको थोड़ा सा डिस्टिंग करना नंबर को जिसमें हमारा आंसर पॉसिबल हो सकता है ठीक है तो ये सब पॉसिबल आंसर हमारे हैं अब मैं वो क्या करना है कि जो आंसर ये तो पता चल गया ना कि मेरा वो आंसर में मतलब वो वाले वैल्यू पर मेरा आंसर आ सकता है मतलब एक सेट बिटी होने वाला है अब उसका पोजीशन देखना कि पोजीशन क्या होने वाला है तो एक तरीका तो आपको पता है एकदम आराम से कि मैं सिंपली सारे बिट्स को आइट्रेट करूंगा ठीक है मान लीजिए अगर आपका फोर दिया रहता है तो मैं क्या करता हूँ पहले यहाँ पर आता हूँ फिर एक लेफ्ट शिफ्ट राइट सॉरी यहाँ करता हूँ राइट शिफ्ट करता हूँ राइट शिफ्ट करता हूँ तो कुछ इस तरह बन जाता है ये फिर इस वैल्यू को देखता हूँ फिर राइट शिफ्ट करता हूँ कुछ इस तरह बन जाता है जैसे ही मुझे वन मिलेगा तो मैं क्या करूँगा एक काउंटर मेंटेन करूंगा तो यहां वन होगा काउंटर यहां टू होगा यहां थ्री होगा तो काउंटर मैंने मेंटेन किया तो मुझे आंसर मिल जाएगा यहां पर ठीक है तो मतलब क्या सिर्फ राइट शिफ्ट करके आपको बिट को शिफ्ट करते जाना ये तो पता ही अप्रोच आपको पहले आप वीडियो में देखे होंगे मेरा ठीक है तो ये अगर अप्रोच करेंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा इसमें और एक अप्रोच है तो पहले इसका कोड बता दूं ये वाले अप्रोच का कोड बता दूं पहले मैं ठीक है तो देख सकते हो पहला बेस के सिंपल है अगर n 0 है हमारा तो रिटर्न -1 कोई दिमाग नहीं लगाना यहां पर नेक्स्ट चेक करना अगर वो पावर ऑफ टू पे अगर वो वैल्यू है तब हमारा आंसर हो सकता है वो नहीं तो नहीं होगा तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पावर ऑफ टू कैसे निकाला जाता है कि कोई भी नंबर पावर ऑफ टू में है कि नहीं चेक कैसे किया जाता है इफ एन एंड एन माइनस वन करोगे तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कंसेप्ट तो जाके मेरा हाई रिकमेंड करता हूँ मैं वो वीडियो को जाके देखिए मेरा पावर ऑफ टू कैसे चेक करते हैं एक नंबर को कि पावर ऑफ टू में है या नहीं इसका मैं कंसेप्ट बताया हूँ लिख के सॉल्व करके दिखाया हूँ अच्छे से ठीक है तो जाके देख लीजिए पहले वो कंसेप्ट को इफ एन एंड एन माइनस अगर जीरो होता है मतलब वो पावर ऑफ टू है ठीक है मतलब एन है वो आपका टू टू दावर एक्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है मतलब वो हमारा आंसर हो सकता है ठीक है अगर ये इफ नहीं आता है मतलब ये इफ को फॉलो अगर नहीं करता तो एस तो मतलब क्या हुआ आपका वो पक्का एक से ज्यादा होगा वन उसमें बाइनरी प्रेजेंटेशन में ठीक है वो टू टू पावर में नहीं आता है तो उसके लिए आंसर सिंपली हो जाएगा माइनस वन ठीक है अब आते अंदर जो हमारा टू के पावर पे आता है ठीक है तो एक ले लिया मैंने काउंटर काउंटर निकालने के लिए ठीक है फिर दूसरा मैंने चलाया वाइल्ड लू तो पता ही आप लोगों को जब तक मेरा एन एग्जिस्ट कर रहा है मैं काउंटर बढ़ाते जाऊंगा और एन को सिंपली राइट शिफ्ट करते जाऊंगा एक एक करके मेरा काउंटर में बेसिकली आंसर दिया जाएगा और रिटर्न कर दूंगा सी ठीक है तो मैं आई ट्रेड करके दिखा भी दिया हूँ यहाँ पर जैसे वन जीरो था तो फर्स्ट टाइम आपको ये ठीक है तो जीरो द... कहां चला गया हाँ जीरो है तो क्या करूंगा मैं सिंपली काउंटर बढ़ा दिया ठीक है फिर जब मैं एक राइट शिफ्ट किया तो इस तरह कुछ आ गया यहां आया फिर देखिए मैंने काउंटर इंक्रीज किया ठीक है और फिर राइट शिफ्ट कर दिया उसको फिर जब नेक्स्ट आया ऐसा कुछ देखने को मिला हमें फिर मैंने क्या किया काउंटर इंक्रीज किया राइट शिफ्ट कर दिया अब नेक्स्ट ये खाली हो गया मतलब जीरो हो गया तो मतलब क्या एक दो तीन बार आपका लूप चला तो आपका सी पे आपका थ्री आंसर आ चुका होगा उसके लिए मतलब फोर के लिए ठीक है और रिटर्न हो जाएगा सी बस इतना ही करना था तो इसको एक बार सबमिट करके दिखा देता हूं और फिर आपको बताऊंगा नेक्स्ट अप्रोच ठीक है और कंपाइलेशन क्या बता रहा है यहां पर एन अच्छा यहां मैंने कैपिटल एन लिख के रखा है इसको स्मॉल एन कर दो अब मैं अगर रन करूंगा तो हमारा आंसर सही आ जाएगा ठीक है Yep. तो आंसर हमारा सही आ गया है प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुल्ली फाइन तो ये हुआ फर्स्ट अ
उसके पक्के जो लास्ट में बैठा है वन वही होने वाला है आपका वन ऐसा तो नहीं ना आपका जीरो जीरो वन जीरो इसे आपका दे दिया कोई नंबर ऐसा तो नहीं होने वाला है आपका कोई भी नंबर रहेगा टू तो उसका देखिए लास्ट में आपका आंसर आने वाला है अगर ये है फोर तब भी इसका लास्ट में आंसर है अगर एट है तब भी इसका लास्ट वाला आंसर मतलब क्या देखिए देख सकते हो आप यहाँ पर इसका देखिए लेंथ देख लीजिए टू तो इसका टू ही आंसर है इसका लेंथ देखिए थ्री है इसका आंसर भी थ्री है इसका लेंथ देखिए फोर है इसका आंसर भी फोर है समझ में आ रहा है आपको क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ समझिए आप अगर आप लॉग ये करते हो लॉग एन बेस टू अगर निकालते हो इस नंबर का तो आई थिंक आपको नंबर ऑफ डिजिट्स मिल जाएगा कैसे मैं दिखा रहा हूं अगर आप करते हो लॉग टू ठीक है लॉग टू बेस टू तो ये आपको मिल जाएगा वन अब हम लोग अगर उसमें खाली से प्लस वन करते हैं तो उससे आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब क्या हुआ वो नंबर ऑफ डिजिट्स बोलो या फिर उसका लास्ट वाला वैल्यू बोल दो ठीक है अगर आप करते हो लॉक फोर बेस टू इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग लॉक टू 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 दी पावर टू फिर लिख सकते हैं इसको हम लोग लॉक टू बेस टू और जो टू है बाहर आ जाएगा ये लॉक टू बेस टू क्या होता है वन टू इन टू वन आपका हो गया टू ठीक है और टू प्लस वन आपका हो गया थ्री तो फोर के लिए आंसर थ्री हो गया आपका एट के लिए भी डिफर दिखा देता हूं मैं लॉग एट बेस टू है ठीक है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉक टू टू दावर थ्री बेस टू ठीक है थ्री बाहर आ जाएगा आपका लॉक टू बेस टू लॉक टू बेस टू क्या होता है आपका वन ये दिख रहा है आपको वन तो क्या हो जाएगा थ्री इंटू वन थ्री हो जाएगा सिर्फ प्लस वन मैं करूंगा तो हो जाएगा फोर तो ये फोर हो गया आपका एट के लिए देख सकते हो आपका जो एट है उसका आंसर वन टू थ्री फोर आपका फोर ही आंसर आ रहा है आपका जो फोर था उसमें देखिए आंसर आपका थ्री आ रहा है थ्री समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ सिंपली लॉग निकालो लॉग एन और प्लस वन कर दो उसमें आपको नंबर ऑफ डिजिट्स मिल जाएगा नंबर ऑफ डिजिट इन द सेंस आपको लास्ट वाला वैल्यू का मतलब जो डिजिट बिट है उसका आपको इंडेक्स मिल जाएगा वन बेस इंडेक्सिंग भी क्वेश्चन नहीं बोला था यहाँ पर ठीक है तो फटोफट मैं ये पार्ट को चेंज करता हूँ ये वाई लुक को सिंपली मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर बस सिंपली लॉग टू ब्रैकेट में एन और सिर्फ प्लस वन कर दूंगा बस काम करता हूँ फिर सबमिट कर दो और कुछ नहीं करना वो वाई लुप करना सिर्फ लॉग टू एन मतलब लॉग एन बेस टू आपका और प्लस वन कर दिया और रिटर्न कर दिया सी को बस वही चेंजेस किया देख सकते तो ये भी सही हो गया सोल्यूशन हमारा तो ये इतने सोल्यूशन था होपुल अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर देना तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है तब तक के लिए बाय बाय